ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കരിമീൻ ഏത് രീതിയിലാണ് വളർത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കരിമീൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ മത്സ്യകൃഷി പോലെ ഒരാറ് മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുത്ത് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കരിമീൻ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു കൃഷിയല്ല കരിമീൻ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മിനിമം രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവരി ത്രീ മന്ത്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് കരിമീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള മീനുകളെ പോലെയല്ല കരിമീൻ സാധാരണ മീനുകൾ പതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരവും അയ്യായിരവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കരിമീൻ്റെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നീളിൽ ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം മാക്സിമം അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കരിമീൻ മുട്ട വെച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഈ പോണ്ടിലൊന്നും അത്ര ആ രീതിയിൽ സക്സസായിട്ട് ആരും വിജയിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ ഇപ്പം കായംകുളം ആലപ്പുഴ അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റിലൂടെയുള്ള വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അവർ സക്സസായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരിമീനിനെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പോണ്ടുകളിൽ സക്സസ് ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് അത് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷമയാണ് വേണ്ടത് ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പിന്നെ അത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സും നമ്മൾ കാണിക്കണം കാരണം കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കുളവ് ഉണ്ടാക്കി കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചത്തു പോകത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളത് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ രാവിലെ ഒരുക്കി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിടും പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പരിപാലിപ്പിക്കണം അത് കാരണം ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് പോണ്ട് നമ്മളൊരു മീൻ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ മീൻ ചട്ടിയിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം അതിൻ്റെ അടിവശം വരാനായിട്ട് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള വേസ്റ്റും ഒരിടത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓഴി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കരിമീൻ്റെ ആ ഒരു പോണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള മീനുകളെ മറ്റുള്ള മീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കരിമീൻ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിപണി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കരിമീനിന് ഡിമാൻഡ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഗിഫ്റ്റ് സിലോപ്പിയ അലേഷ്യൻ വാള ഇങ്ങനത്തെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിപണി കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാടുപെടേണ്ടി വരും കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് ഭയങ്കര പാടുപെടേണ്ടി വരും കാരണം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലെയല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ കരിമീനിന് അതേസമയം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള മീനുകൾക്ക് കിലോ എഴുപത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കരിമീന് നമുക്ക് ഡീസെൻറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കരിമീന് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം വിലയുണ്ട് കിലോയ്ക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കിട്ടും കരിമീൻ അപ്പം കരിമീൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിപണി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കരിമീൻ്റെ ഫുഡ് കരിമീൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം പെലറ്റ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നാടൻ മീനാണ് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഈ പെലറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ പെലറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സാധാരണ ആ ഒരു പെലറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് കരിമീൻ നീര് ഫുഡിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല കരിമീൻ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ മീനാണ് അപ്പോൾ അതിന് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാം ഉണക്ക കപ്പ പൊടിച്ചത് പൊടിച്ച് ഉണക്കി നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം തവിട് കൊടുക്കാം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ മീൻ ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആഹാരമാണ് മീൻ മീൻ ഉണക്കി പൊടിച്ച് നമുക്ക് വേലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്ത് സേവനാഴിയിൽ പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കി നമുക്ക് ആ ഫുഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരിമീൻ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ അമോണിയയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതെപ്പോഴും മേടിച്ച് നമ്മളെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മീൻ ചാവുകയോ മീനൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് തോന്നുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയുക ഫ്രഷ് വാട്ടർ കയറ്റുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടെട്രാ സൈക്കിൾ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം ലിറ്ററിന് ഒരു ഒരു സ്ട്രാപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ടെട്രാ സൈക്കിൾ നമ്മൾ കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരിമീൻ കൃഷിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് മാസം അഞ്ച് മാസമൊക്കെ വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മീൻ ചത്തു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീനിനെ നോക്കാത്തത് കൊണ്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ പേച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഈ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവാണ് സാധാരണ മീനുകളെ പോലെയല്ല കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ മീനാണ് കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വിപണി കണ്ട കണ്ടെത്തേണ്ട നിങ്ങൾ പക്ഷേ അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കയറിയോ ഡെയിലി നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വയ്ക്കുക അമോണിയുടെ അളവ് കൂടാതെ നോക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരിമീൻ കൃഷി കൊണ്ടുപോകാനായ